Xin chào các bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford Nếu các bạn có nhu cầu muốn bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình Đại diện là tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất Bên phải Cường là chiếc xe Ford Territory phiên bản Titanium X mức giá 935 triệu Bên trái Cường là chiếc xe Ford Territory phiên bản Titanium với mức giá 899 triệu đồng nếu trừ hai cái mức giá niêm yết này thì nó tranh lệch nhau 36 triệu đồng thì hôm nay cường sẽ so sánh cụ thể cho các bạn giữa hai phiên bản này tranh lệch nhau 36 triệu đồng nó khác nhau về những cái option gì và liệu chúng ta nên mua phiên bản nào đây là màu đỏ còn đây là màu nâu đây cũng là hai cái màu đang rất nổi trên chiếc xe Ford Territory này thì các bạn chọn xe nào hãy comment cho cường cùng biết nha còn bây giờ cường mời các bạn tìm hiểu chi tiết với cường qua video ngày hôm nay nếu nhìn từ bên ngoài hai chiếc xe này các bạn sẽ có hai cái điểm phân biệt trên hai phiên bản đầu tiên đó là cụm mâm lốp các bạn nhìn đi đây là cái mâm lốp của chiếc xe Ford Territory phiên bản Titanium X 935 triệu đồng các bạn để ý cái mâm này là mâm 19 inch lốp sử dụng lốp của thương hiệu Goodyear Performance SUV và size lốp là 235-50R19 nha các bạn và cường đánh giá là cái mâm lốp này nhìn có vẻ là nó khỏe khoắn và nó thể thao hơn mâm lớn và lốp nó mỏng hơn và hiệu suất mâm cũng như là và cái lốp này thì cường cũng đánh giá nó có cái chất lượng nó tốt hơn với lại phiên bản titanium lốp của thương hiệu Goodyear chuyên cho những dòng xe SUV hình dạng mâm thì các bạn cũng đã thấy là năm chấu kép nhìn nó khỏe khoắn thể thao còn qua bên phiên bản titanium thì chúng ta sẽ có một cái mâm có cái kích thước nhỏ hơn một size là 18 inch hình dạng mâm nó cũng khác nó kiểu năm chú nhưng mà nó không có thẳng và nhìn nó hơi cong cong một xíu nhìn nó cũng đẹp đó nhưng mà nếu mà so lại cái mâm kia thì thường thấy vẫn thích cái mâm kia hơn nhìn nó năm chú thể thao nó cứng hơn nhìn cảm giác thôi chứ còn về độ cứng cáp thì nó như nhau đâu các bạn nhưng mà cảm giác cái hình thẳng thì nhìn nó cứng cáp và nó, nó khỏe khoắn hơn nhưng mà lốp thì sử dụng lốp từ GT Comfort thì cái lốp này thì cường đánh giá nó không chắc không bằng được cút dìa đâu các bạn thì thực tế thì cường trải nghiệm thì cường cũng thấy nó không bằng được cái lốp của cút dìa đó là cái điểm khác biệt đầu tiên về ngoại hình qua phần đuôi xe trên phiên bản titanium thì chúng ta sẽ có cái dòng chữ titanium ở đây còn titanium x thì sẽ có dòng chữ titanium x nếu chạy từ đằng sau xe thì các bạn sẽ phân biệt được cái vấn đề này đó nhìn do là mình biết được đâu là phiên bản nào hoặc là nhìn từ bên hông thì nhìn vô phần mâm lốp là mình sẽ biết được nó là phiên bản nào điểm khác biệt thứ hai nữa đó là về cái option cốp điện trên phiên bản Titanium X sẽ là sử dụng cốp điện đó bấm là nó lên và có đá cốp rảnh chân còn trên phiên bản Titanium sẽ là cốp cơ bình thường là mình bấm mình phải hơi kích nó lên một xíu đây thực nghiệm cho các bạn xem luôn đó, bấm lên xíu nè đó mình phải hơi kéo lên một xíu rồi bắt đầu nó mới tự động nó nâng lên còn cái lúc mà kéo xuống á thì toàn hoàn toàn là kéo bằng cơ đó, kéo bằng tay người xuống và các bạn để ý là ở bên trong cái phần cốp này nó sẽ không có một cái vách ngăn ở đây như trên phiên bản Titanimus mà nó sẽ chống như thế này ngồi hàng ghế thứ hai có thể lòn tay ra cái phần cốp bằng sau không có cái vách ngăn còn đóng xuống nè kéo bằng cơ các bạn kéo thì cũng không nặng lắm đâu, nó cũng bình thường thôi. rồi đóng lại. qua bên titanium x nè, nó sẽ có một cái vách ngăn này các bạn. đó, nó sẽ có một cái vách này nè. đó các bạn thấy cái vách không? nó chia làm hai ngăn. thì mình sẽ để được những cái vật dụng được ở trên này. cũng rất là hay. có cái vách này thì cũng rất là hay. nó đỡ có thể là thứ nhất là nó đỡ bị cái mùi. nhớ các bạn để những cái đồ mà nó có cái mùi á, đỡ bị bay vô cái khoang hành khách ở bên trong hay là để những vật dụng mà thường xuyên lấy tới lấy lui á, thì để đây cũng đỡ mất công phải tìm đỡ mất công phải phó ra đằng sau và cốp thì cốp điện nên là có cái nút ở đây bấm cái cốp sẽ tự động nó hạ xuống và có đá cốp rảnh chân nha các bạn còn trên phiên bản titanium sẽ không có đá cốp rồi điểm khác biệt tiếp theo đó là ghế chất liệu ghế thì là như nhau nhưng mà trên phiên bản titanium x sẽ có làm mát ghế tài và ghế phụ tức là hai ghế đằng trước này sẽ có làm mát lưng và làm mát mông nha các bạn tiếp theo là cái phần màn hình kích thước màn hình 
của cái màn hình sau vô lăng trên phiên bản Titanium X sẽ là 12 inch Còn trên phiên bản Titanium nó sẽ là 7 inch thôi Tí mình sẽ qua quay kia thì nhìn đây kích thước nó sẽ lớn hơn Nhìn chắc chắn là nó sẽ cái độ rực, cái độ mà mình nhìn nó dễ dàng thì nó sẽ tốt hơn Bởi vì nó to hơn mà chữ ở bên trong nó cũng bự hơn, nhìn nó trực quan hơn Còn màn hình giải trí trung tâm là như nhau Thì nó chỉ có, đây các bạn thấy nè, nó chỉ có 7 inch thôi Từ đây đến đây nè các bạn đây mở điện lên cho các bạn xem nè Đó Nó chỉ có 7 inch thôi Từ đây đến đây Nhưng mà các bạn để ý là hai cái viền xung quanh này Nó làm cũng rất là liền lạc Để cho mình có một cái cảm giác là nó không hề nhỏ Nhưng mà thực tế cái màn hình này nó chỉ là 7 inch ở bên, phía bên trong này thôi Còn màn hình trung tâm thì vẫn như nhau nha các bạn Còn lại là mọi thứ là y chang nhau nha các bạn Y chang đến từng con ốc luôn Thì có thể nói giữa hai phiên bản này chênh lệch nhau 36 triệu đồng thì cái sự khác biệt chủ yếu ở đây chỉ là những cái sự khác biệt về option trang bị trên những chiếc xe mà nó không quá ảnh hưởng đến cái vận hành và cảm giác lái tức là hai chiếc xe này gần như là nếu mà chạy thì cái cảm giác nó gần tương đương là như nhau các bạn giống như là một chín một mười không khác biệt nhau bởi vì cái phần mâm lốp thì nó cũng không ảnh hưởng đến quá nhiều về cái cảm giác lái trên hai chiếc xe này bởi vì kích thước độ bản lốp của nó mọi thứ nó cũng tương đương nhau còn lại những cái option ví dụ như là màn hình hay là làm mát, lọc bụi mịn hay là cốp điện đặt tay Thì nó sẽ rất phù hợp với những quý khách hàng nào thích cái sự hoàn hảo, thích cái sự chỉnh chu, thích cái sự tinh tế Thì ưu tiên chọn phiên bản Titanimus hay là những khách hàng mà không quá quan tâm về vấn đề tài chính thì cũng chọn phiên bản Titanimus Còn những khách hàng mà ưu tiên về tiết kiệm tài chính một xíu nè hay là đơn giản hóa, tối ưu hóa cái gọi là thực dụng đó. Nói cái từ là thực dụng đó, thì sẽ ưu tiên chọn cái phiên bản Titanium này Bởi vì mọi công năng sử dụng vận hành cảm giác lái nó cũng như nhau các bạn nó Không khác biệt nhau quá nhiều Thì đó là ý kiến cá nhân của Cường về hai chiếc xe này Còn nếu các bạn nếu mua Ferry Tori Thì các bạn sẽ chọn phiên bản nào Các bạn hãy comment cho Cường cùng biết nha Titanium X 935 triệu hay là Titanium với mức giá 899 triệu đồng Hãy nhanh tay không nghe Cường không biết Và nếu các bạn có nhu cầu muốn bất cứ dòng xe Ford nào Hãy gọi thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường Qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình Để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye